అమృతం కురిసిన రాత్రి తణుకులో పుట్టిన పెరిగిన శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు నేను మన తణుకు మన తణుకు కవి ఆయన రాసిన లైన్సే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకి మొదటి వాక్యాలు ఇల్లేమో దూరం అసలే గాఢ అంధకారం చీకటి చేతిలో దీపం లేదు ధైర్యమే ఒక కవచం అంటే మన తణుకు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్కారే మనకి ప్రేరణ ఆయన రాసిన పుస్తకం అమృతం కురిసిన రాత్రి అమృతం కురిసిన రాత్రి చదివా కానీ దాన్ని అనుభవించాను ఇందాక వస్తా ఉంటే తణుకులో అమృత అమృతం కురిసిన సాయంకాలాన్ని నేను అనుభవించాను ప్రేమామృతాన్ని నేను అనుభవించాను మీ ప్రేమామృతాన్ని నేను అనుభవించాను మీ అందరికీ దారి పొడుగున మేడల మిద్దెల్లో ఆడపడుచులు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు పెద్దలు చిన్న బిడ్డలు ఒకరు కాదు ఒకరికి అసలు వేలాది మంది వేలాది మంది వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి తల్లి వారాహి వేదిక నుంచి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రెండవ విడతలో ఉండే ఆఖరి సభకి ఇంత ఘనస్వాగతం ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను ముఖ్యంగా మా వాలంటీర్స్కి ఆడబిడ్డలను సంరక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదం అలాగే పోలీస్ శాఖ వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదం అలాగే మన జన సైనికులకి వీర మహిళలకి ఆడపడుచులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ రోజున నేను క్షమాపణలతో సభ మొదలు పెట్ట పెట్టాలనుకుంటా ఉన్నాను ఆ క్షమాపణలు ఎవరికంటే ఒక మనకి నిలబడిన నాయకుడు విడివాడ రామచంద్రరావు గారిని ఎంత బలమైన నాయకుడు అంటే ఆయన నిన్న కార్యకర్తల సభలో వీర మహిళల సభలో చెప్తే నాకు సరిపోలా తణుకులో పబ్లిక్గా నేను మీకు క్షమాపణలు చెప్పుకుంటున్నాను మీలాంటి నిలబడే నాయకుడికి నేను ఆ రోజున నిలబడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా చింతిస్తున్నాను ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి నేను చాలా సైద్ధాంతిక బలంతో వచ్చినవాడిని ఓటమి గెలుపులు నాకు తెలియదు ఓన్లీ ప్రయాణమే ఉంటుంది పోరాటమే ఉంటుంది అలాంటి సిద్ధాంతాన్ని బలంగా నమ్మి సీట్ ఇవ్వకపోయినా ఇంకొకరికి ఇచ్చినా కానీ ఇచ్చిన వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడి నుంచి ఏం నమ్మకంతో అయితే ఇచ్చానో ముప్పై వేల పైచులకు మీరు ఓట్లు వేస్తే ఆ వ్యక్తి పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోతే సీటు ఇవ్వని విడివాడ రామచంద్రరావు గారు ఈరోజు కూర్చొని నిలబడినందుకు జనసేనకి మనస్ఫూర్తిగా మీకు నేను ధన్య నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అందరి ముందు మిమ్మల్ని క్షమాపణలు అడుగుతున్నాం ఇంకా మొదలెడదామా టీవీల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అవుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని తణుకు నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పెద్దలకి పిన్నలకి మేధావులకి పాత్రికేయులకి పాత్రికేయ సంస్థలకి పాత్రికేయ యజమానులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ప్రపంచ యావత్తు ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తూ ఉంది వారందరికీ ఏ మాధ్యమాలో చూస్తున్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి మీ అందరికీ పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం లెటస్ డూ అ క్రిటికల్ ఎనాలిసిస్ వైసీపీ పరిపాలన మీద ముఖ్యమంత్రి జగన్ మీద ఒక క్రిటికల్ ఎలా ఎనాలిసిస్ చేద్దాం నా కవిత్వం చాలా ఇష్టం నాకు పోయిట్రీ అది మన ఎప్పుడో చెన్నైలో ఒక బుక్ ఎగ్జిబిషన్లో కొన్న మన దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ గారి పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే 
అమృతం కూర్చొని రాత్రి ఆ పుస్తకం చదువుతున్న ఆ రోజు నుంచి నాకు కవిత్వం మీద చాలా ఆసక్తి వచ్చింది దానికి మూల కారణం మన తణుకులోని మన బాల బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు సో ఎందుకు ఒక కవి చాలా బలంగా అనిపిస్తాడు మనకి కవి లేకపోతే సూర్యుడు అస్తమించిన పర్లేదు కానీ కవి లేకపోతే ప్రపంచం నడవదని శేషేంద్ర గారు చెప్తారు అలాంటి కవులకి కళాకారులకి చాలా కీలకమైన నన్నయ్య భట్టారక పీఠం వ్యవస్థాపకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈ పీఠానికి తోడ్పాటును అందించిన తణుకు పెద్దలకు అలనాటి తణుకు పెద్దలకు ఈరోజుకి తోడ్పాటును అందిస్తున్న పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈ తణుకు నన్నయ్య కళాపీఠం ఇక్కడ చాలామంది కవులు భక్తులు ఇక్కడ చాలామంది వచ్చి వెళ్ళారు ఈ పీఠానికి ఈ వచ్చిన వారు నాకు చాలా ఇష్టమైన కవులు శేషేంద్ర శర్మ గారు అలాగే విశ్వనరుడు గుర్రం జాషువా గారు అలాగే కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వారందరూ ఈ మన నన్నయ్య కళా భట్టారక పీఠానికి వచ్చి ఎన్నో కవిత వాళ్ళకి ఎన్నో కవిత గోష్ఠులు వారి స్పీచెస్ తెలియజేశారు అలాంటి నేలకు వచ్చినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను వారు చెప్పింది దుర్తుల సామ్రాజ్యంలో ఆర్తుల హాహాకారం రేపొద్దున్న సూర్యుడు ఉదయించకపోతే ఏం కవి ఉన్నాడు కవి వర్యులు ఉన్నారు వారి కవిత వారికి వారసత్వంగా మనకి ఇచ్చిన కవిత సామాగ్రి ఉంది కవిత విప్లవ సామాగ్రి ఉంది ఇది గుంటూరు శేషేంద్ర గారు శర్మ గారు చెప్పింది చిన్నమ్మ వీళ్ళని విడిచి వెళ్ళిపోకు వీళ్ళందరూ నీ బిడ్డలు ఆకలి అవసరం తీరని కష్టాల గడ్డలు వాచకాల్లో నీతుల్ని వల్లిస్తూ దరిద్రంలో హరిదాస్ హరిద్రా శోభల్ని గుర్తిస్తూ ఓపిక లేని భార్యలకు సహనాన్ని బోధిస్తూ ధైర్యం లేని తమ స్వభావాన్ని ధర్మం పిలుస్తూ బరువుగా బెదురుగా బతుకుతున్న ఈ బతుకుల మధ్య డైనమైట్లు పేలాలి డైనమోలు వెలగాలని చెప్పిన దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్కారు జాషువా విశ్వనరుడు చెప్పింది గుణం లేని వాడు కులం గొడుగు పడతాడు గుణం లేనివాడు కులం గొడుగు పడతాడు మానవత్వం లేనివాడు మతం ముసుగు వేస్తాడు పస లేనివాడు ప్రాంతం భూసెత్తుతాడు జనులంతా ఒకే కుటుంబం జగమంతా ఒకే కుటుంబం అని చాటి చెప్పిన విశ్వనరుడు కవి జాషువా గారికి నా నమస్సుమాంజి చిన్నప్పుడెప్పుడో లండన్ ట్రఫాల్ గేర్ స్క్వైర్లో ఒక ఎనిమిది అడుగుల గంధర్వుడు పడిపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ ఎవరి ఇతను గుర్రం ముఖం వేసుకున్నాడు అంటే ఒక విచిత్రమైన భాష మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఏ భాష అని అందరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అర్థం కాని భాషలో మాట్లాడుతుంటే ఆ భాష సంస్కృతం అతను గంధర్వుడని తేలి దాని మీద హాహాహుహు అని చెప్పి కవి సామ్రాట్ రాసిన పుస్తకం అది చాలా అద్భుతంగా నేను కదిలించింది అలాగే వేయి పడగలు అన్నిటికంటే నాకు బాగా నచ్చిన వాక్యం ఒక మనిషి ఏ వినాశానికైనా ఏ వినాశానికైనా ఏ దుర్మార్గానికైనా వాడి మానవ ప్రవృత్తి కాని పూనుకున్నాడంటే వాడి మానవ ప్రవృత్తి కానీ వాడి జాతి కానీ కులం కానీ మతం కానీ ప్రాంతం కాదని చాటి చెప్పిన కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు ఇలాంటి మహానుభావులు మన నన్నయ్య కళాభట్టారక పీఠాన్ని సందర్శించి వారు ఎంతో దీన్ని ఉత్తేజపరిచారు ఇక్కడ వారిని వారందరికీ నమస్సుమాంజలు తెలుపుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్కి తణుకు నుంచి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా నువ్వు కొంపలు అంటిస్తావు నేను గుండెలు అంటిస్తాను అంత వైసీపీ కొంపలు అంటిస్తుంది జనసేన మన గుండెలు అంటిస్తుంది జగన్ నువ్వు వంటించిన కొంపలు లిస్టు చెప్తాను ఈ రోజున నువ్వు రాగానే బాబు ముప్పై రెండు లక్షల భవన నిర్మాణ కార్మికులు కొంపలు కూల్చాం ముప్పై రెండు మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు చనిపోయారు నీ వల్ల వారి సెస్ ఫండ్ దాదాపు తొమ్మిది వందల కోట్లు దోచేసావు నువ్వు పక్కన దారి తీసుకున్నావు ఎవరు ఇల్లు కట్టుకున్నా చిన్న గోడ కట్టుకున్నా వన్ పర్సెంట్ సెస్ వారి సంక్షేమ నిధికి వెళ్ళాలి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ నిధికి వారి డబ్బులు పక్క దావు మళ్ళించి వాళ్ళకి నువ్వు దోచేసావు జగన్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మనందరికీ సగటు మనిషికి జగన్ ఏం చేశాడో చెప్తాం ఈ రోజున ఏదో లిస్ట్ చదువుతూ ఉన్నా మినపప్పు ఎంత 
కందిపప్పు ఎంత నూనె ఎంత పెసరపప్పు ఎంత వంట నూనె ఎంత ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటే నాకు గుర్తొచ్చింది చిన్నప్పుడు నేను కూడా నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు నాలుగు క్లాసు నుంచి టెన్త్ దాకా బజార్కి వెళ్ళి నేనే సామాన్లు తెచ్చేవాడిని బియ్యం బస్తాలు ఉప్ అప్ ఉప్పు పప్పు నూనెలు అన్నీ తెచ్చేవాడిని నేను మా అక్కాయలు అవి గుర్తొచ్చింది ఈ రోజున అంటే నేను కూడా మీకు అనుకోవచ్చు నేను యాక్టర్ని కదా నువ్వు ఎక్కువ మంది పాపులారిటీ ఉంది కదా నీకు సగటు మనిషి కష్టాలు తెలుసా అంటే దినసరి ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా అంటే నేను చెప్తున్నాను మీకు ఈ రోజున మేము చాలా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవాడిని నాకు మాకు ఇంట్లో గేదె ఉండేది ఆ గేదె గడ్డి తీసుకురావడానికి నేనే ఇంట్లో నుంచి ఆ గడ్డి అమ్మే చోటకి వెళ్ళేవాడిని నేనే తీసుకొచ్చేవాడిని సో నాకు ప్రతి ఖర్చు చిన్నప్పటి నుంచి అవగాహన ఉంది ఈరోజు జగన్ పెట్టిన ఖర్చులు జగన్ పెట్టిన ఖర్చు ఎలా పెరిగింది మనకి సగటు గృహిణి ఈయన మాట్లాడితే బటన్ నొక్కేశాను బటన్ నొక్కేశాను అని చెప్తా ఉన్నాడు అద్భుతం బాబు బటన్ నొక్కావు నువ్వు కాదంట్లా నువ్వు నొక్కని బటన్లు చెప్తాను జగన్ ఒకప్పుడు ఇంటి పన్నుకి నువ్వు రాకముందు ఉన్న ఇంటి పన్నుకి ఇప్పటికీ ఆరు వందల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెంచావు నువ్వు ఇంటి పన్ను అసలు ఒకప్పుడు చెత్త పన్ను లేదు జగన్ నీ చెత్త పరిపాలన వచ్చాక చెత్త కోసం వంద రూపాయలు పన్ను పన్నేసావు చెత్త పన్నుని ఇసుక పదివేలు ఉంటే ఈరోజు నువ్వు నలభై వేలు పెంచావు చింతపండు నూట ఇరవై రెండు రూపాయలు ఉంటే ఇదివరకు ఇప్పుడు మూడు వందల పది రూపాయలు వంట నూనె ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటే ఈ రోజున నూట అరవై ఐదు రూపాయలు కందిపప్పు ఎనభై ఏడు రూపాయలు ఉంటే నీ పరిపాలనలో నూట నలభై ఆరు రూపాయలు అయింది ఇదివరకు పంచదార ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఉంటే యాభై రూపాయలు చేసావు జగన్ మినపప్పు డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటే నూట అరవై రెండు రూపాయలు చేసావు జగన్ అన్నిటికంటే చాలా బాధ కలిగిస్తుంది నాకు ఈ మధ్యన చాలా బాధ కలిగిస్తుంది ఇదివరకు మధ్యం అరవై రూపాయలు ఉంటే జగన్ అరవై రూపాయల మధ్యాన్ని నూట అరవై రూపాయలుగా పెంచి మద్యపాన ప్రియుల కడుపు కొట్టావు జగన్ కొట్టావు మద్యపాన ప్రియుల గుండెని నువ్వు దోచావు జగన్ నిన్ను క్షమించకూడదు అరవై రూపాయల మందుని నూట అరవై రూపాయలు చేశావు జగన్ మద్యపాన నిషేధం నిషేధం అని చెప్పి ముప్పై వేల కోట్లు దోచేసావు జగన్ అందుకా జగన్ రేట్లు పెంచినాయి కాబట్టి నువ్వు పడదాలు కట్టుకొని తిరుగుతున్నావు జనాలకి నీ ముఖం చూపించలేక అందుకేనా హెలికాప్టర్ లో చక్కర్లు కొడుతున్నావు కింద తిరిగితే జనాలకి నీ ముఖం చూపించాల్సి వస్తుందని చాలా 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 అబ్బే 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 అస్సలు నీ పరిపాలన ఏమాత్రం ప్రజలకి ఆమోదయోగ్యంగా లేదు జగన్ ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు కావాలని చెప్పడానికి కార్డ్ మార్క్స్ వచ్చి చెప్పాలా అని శేషేంద్ర గారు అన్నట్టుగా సగటు మనిషి కష్టాల్లో ఉంటే ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పి ఏపీ టిట్కో హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ నుంచి మహానుభావుడు జగన్ ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి తొమ్మిది వేల నూట యాభై తొమ్మిది కోట్ల తొంభై ఒక్క లక్షలు బ తీసుకొని దీన్ని బడ్జెట్లో చూపించలేదు ఇది కా కంట్రోల్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ చెప్పింది మాట నువ్వు స్కూల్స్ కాలేజీలు కట్టలేదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయలేదు తణుకు టీడీఆర్ స్కామ్ మూడు వందల తొమ్మిది కోట్లు ఇక్కడున్న ఆడపడుచులకి అర్థం కావడానికి టీడీఆర్ స్కామ్ అంటే ఉదాహరణకి స్థలం ఉందనుకోమ్మా ఈ స్థలాన్ని రోడ్ వైడ్నింగ్ కొట్టేస్తే మీ స్థలం విలువ లక్ష రూపాయలు అయితే మీకు నాలుగు లక్షల విలువ ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు దాన్ని నువ్వు నీకు స్థలం ఉన్న చోట నీకు ఎక్కువగా కట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఎవరికైనా అమ్మచ్చు అలాంటిది అసలు అవసరం లేని చోట మూడు వందల తొమ్మిది కోట్లు ఎలా చేశారు ఇక్కడ అంటే స్థలాలు సేకరిస్తామని చెప్పి తక్కువ ధరకి ఎక్కడో దూరాన ఉన్న పొలాలు కొని దాదాపు దూరాన ఉన్న పొలాలు కొని వాటిని మున్సిపల్ పార్క్ కడతామని చెప్పి దాంట్లో దాదాపు మూడు వందల తొమ్మిది కోట్లు మన డబ్బు కాజేశారు ఓకే మన డబ్బు కాజేసేయట్లేదు కాజేస్తే మనకేంటి ఎట్లాగ అనుకోవచ్చు మీకు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్లు రావట్లా పప్పు ఉప్పు ధర పెరిగిపోయింది పెట్రోల్ ధర కర్ణాటకలో ఒకలా ఉంటే ఇక్కడ ఈ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ పెరిగిపోయినాయి ఇలా ప్రతి దాంట్లో ఇతను ట్యాక్సులు పెంచేశాడు కొన్ని ట్యాక్సులు పెంచేస్తే మనకి 
ఒకవైపు దోపిడీ ఒక్క తణుకులోనే మూడు వందల తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఈ టీడీఆర్ స్కామ్ బాండ్స్ చేశారు ముఖ్యంగా పేదవారికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇళ్ళ స్థలాలని చెప్పి తక్కువ ధరకి స్థలాలు తీసుకొని ఎక్కువ పరిహారం గవర్నమెంట్ చేత ఇప్పించుకున్నారు అది ఒక యాభై కోట్లు దోపిడీ జగన్ ఇక్కడ మీరు యాభై కోట్లు దోపిడీ చేసి నువ్వు నీ మనుషులు ఇక్కడ యాభై కోట్లు దోచి హైదరాబాద్లోని ఫార్మా కంపెనీలో మీరు వాటా తీసుకున్నారు మీరు ఇంకా సరికొత్త అవినీతి ఏంటంటే స్థలాలు తీసుకుంటాం ఇళ్ళకు ఇళ్ళ ఇళ్ళ పట్టాలని చెప్పి పట్టాలు ఇవ్వకముందే అక్కడ మనకి రోడ్డుకి కొంచెం లోతట్టుకు మనకి లోతుగా ఉన్నాయని చెప్పి మట్టి పూడ్చడానికి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ముప్పై రూ ముప్పై వేల నుంచి యాభై వేల రూపాయలు మీ నాయకులు మీరు కలిపి దోచేశారు దాని విలువ యాభై కోట్లు ఆ యాభై కోట్లు మీరు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు ఫార్మా కంపెనీలో పెట్టుకున్నారా ఎక్కడ పెట్టుకున్నారా మీరే ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి అలాగే ఇందాక చెప్పిన టీడీఆర్ బాండ్స్ ఎనిమిది నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మన వీరభద్రాపురం కొమరవరం చోట గ్రీన్ ఫీల్డ్ జోన్ అని చెప్పి ఇరవై ఎకరాలు కొని దాన్ని మున్సిపాలిటీ పార్క్ అని చెప్పి నలభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు గజాల దాదాపు తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఎకరాలు వీళ్ళు ఈ బాండ్స్ కోసం అని చెప్పి తణుకు మున్సిపాలిటీలకు అమ్మేశారు అమ్మేస్తే గొడవైతే ఏసీబీ సిఐడి పట్టు మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్కి వస్తే ఎవరైతే చేశారో ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు దొరకల పాపం ఒక కమిషనర్ దొరికాడు నేను ముఖ్యంగా మీ అందరికీ అర్థం కావాల్సింది మన దగ్గర లంచాలు తీసుకునే అధికారులు రెండు వందల వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు వీళ్ళందరికంటే కూడా మనం పట్టుకోవాల్సింది మనం ఆపాల్సింది పొలిటికల్ కరప్షన్ రాజకీయ కరప్షన్ మనం ఆపాలి రాజకీయ అవినీతిని ఆపాలి చేసిన యాభై కోట్లు మూడు వందల ఐదు యాభై కోట్లు దోచేసిన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు దీనిని పక్కన అనుసంధానంగా ఉన్న అధికారులు పోతా ఉన్నారు వీళ్ళతో కంపేర్ చేసి అధికారులు చేసిన దోపిడీ అవినీతి ఎంత జనసేన పోరాటం చేస్తుంది పొలిటికల్ కరప్షన్ మీద జగన్ చేస్తున్న అవినీతి మీద జగన్ తణుకుకి ఒక డంపింగ్ యార్డ్ సరిగ్గా లేదు జగన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త పారేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంది డంపింగ్ యార్డ్ కట్టడం కూడా చెత్త ట్యాక్స్ వేస్తావు చెత్త పరిపాలన నువ్వు జగన్ అలాగే ఆర్బీకే రైస్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు కట్టలేదు వదిలేసావు గ్రామ సచివాలయాలని చెప్పి దాదాపు అన్ని కలిపి ఒక పన్నెండు గ్రామ సచివాలయాలు ఇవి అటు ఇటు కాకుండా వదిలేసావు సగం కాంట్రాక్టులో డబ్బులు రాక పారిపోయారు ఈ రోజున ఆ సగం కట్టి కట్టని బిల్డింగ్లో సంఘ విద్రోహ శక్తులు తాగుడికి రకరకాల పరిస్థితులకి దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇది నువ్వు చేసిన పరిపాలన రైతుకు సంబంధించి రైతు చాలా బాధల్లో ఉన్నారు ముఖ్యంగా మన తణుకులో కాలువ కాలువల ఆధారిత వ్యవసాయం అంది ఎక్కడ రైతు భరోసా కేంద్రాలు లేవు సరిగ్గా ఫెసిలిటీస్ ఉండవు తేమని కంట్రోల్ చేస్తే మెషిన్స్ పనిచేయు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే రైతుకి ఏం మాట్లాడాడు ఇక్కడ ఒక మంత్రి రైతుకి కష్టం వస్తే మొలకలు వచ్చినాయి అంటే ఏమన్నాడు ఆ పెద్ద మనిషి మద్దతు ధర కోసం మొలకలు వచ్చినాయి అంటే ఆ వైసీపీ నాయకులు ఏమన్నారో మీకు తెలుసు దువ్వ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇరవై నాలుగు రైతుల మీద మద్దతు ధర కావాలంటే వారి మీద కేసులు పెట్టారు ఎలాంటి దోపిడీ జరుగుతూ ఉందంటే ప్రతి రైస్ మిల్లరు ఐదు కేజీలు ఎక్స్ట్రా కాటా వేయించుకున్నారు తేమ శాతం అని చెప్పి ప్రతి రైతు నుంచి బస్తాకి యాభై నుంచి వంద రూపాయలు శిస్తు వసూలు డబ్బులు వసూలు చేశారు అలాగే ఎర్ర కాల వరదలు నువ్వు ఎలాగ పోలవరం పూర్తి చేయలేవు జగన్ అది నీ వల్ల కాదు కనీసం నిడదవోలు నల్ల జర్ల దేవరపల్లి ఉండ్రాజవరం తాడేపల్లి గూడెం తణుకు అత్తిలి కనీసం ఈ కాలువలన్నా నువ్వు చేస్తే కనీసం వేల వేలాది ఎకరాలకి ఏదైనా పనికి వస్తుంది మూడు కాలువల పూడికి జగన్ ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సింది నువ్వు ఎలాగ పోలవరం పూర్తి చేయలేవు కనీసం ముప్పై కోట్లు ఇచ్చి ఈ మన ఎర్ర కాలువలన్నా సరిగ్గా నువ్వు సరి చేయొచ్చు కదా ఇది కూడా చేయలేకపోతున్నావు వేలాది ఎకరాల పంట నష్టం గోస్తని నది కాలుష్యం వల్ల దాదాపు అరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది ఎకరాలు కాలుష్యానికి గురై ఇది ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు దీని గురించి నువ్వేం చేయలేకపోయావు అన్నిటికంటే జగన్ నిజంగా బాధపడాల్సింది ప్రతి రైతు వేళ్ళు కాళ్ళై నడిచే చెట్టు మనిషి 
రైతు ఈరోజు పడుతున్న బాధ శేషేంద్ర గారి కవితా పంక్తులు చెప్పాలంటే వేళ్ళు కాళ్ళై నడిచే చెట్టు మనిషి చెట్టుగా ఉంటే ఏడాదికి ఒక వసంత మన దక్కేది మనిషినై అన్ని వసంతాలు కోల్పోయానని అలాంటి రైతు గిట్టుబాటు ధర లేక మాకు రైతు కొంచెం మాకేదైనా గిట్టుబాటు ధర ఇమ్మంటే మీ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా చాలా బాధాకరం జగన్ అలాగే కా డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అని చెప్పి పదకొండు వందల కోట్లు ఈరోజు మన కాలువల్లో వరదలు గిరిదలు వస్తూ ఉంటాయి వీటి కోసం రైతులకి అండగా నిలబడాల్సింది ఎత్తీర ప్రాంతాల్లో మత్స్యకారులకి రక్షణగా నిలబడాల్సింది ఇలాంటి డిజాస్టర్ ఫండ్ తాలూకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కాక్ చెప్తా ఉంది పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు పీడిఏ అకౌంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు జగన్ను దీనిని దారి మళ్ళించేసావు తిరిగి వేయలా ఎప్పుడు దాకా సుప్రీంకోర్టు నీ దొంగతనాన్ని పట్టుకునే వరకు నువ్వు దాచేసావా డబ్బులు నీకు అర్థమైందా ఎందుకు ఇప్పుడు నేను జగ్గు బాయ్ అంటున్నాను నువ్వు దొంగతనం చేస్తావా జగన్ ప్రజల డబ్బు నేను చెప్పడం కాదు కాక్ చెప్తా ఉంది సుప్రీంకోర్టు చెప్తా ఉంది డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ డబ్బులు నువ్వు పీడిఏ అకౌంట్స్కి ఎలా వేస్తావు అంటే సుప్రీంకోర్టు అడగకపోతే అంతే కదా జగన్ నీకు ఒక గళ్ళ లొంగి ఎర్ర చొక్క ఇక్కడ మచ్చ పెట్టాలి నీకు నువ్వు చేసే దొంగతనాలకి జగన్ జగన్ పథకాలు ఎలా ఉంటాయంటే సెవెంటీ థర్టీ పథకాలు అంటే మీరు మీకు మద్యపాన నిషేధం ఇస్తానంటాడు లేదంటే అమ్మఒడి పథకం ఇస్తానని చెప్పాడు ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నా అమ్మఒడి పథకం ఇస్తామని ఒక్క బిడ్డకే అలాగే మీకు కూర్చోబెట్టి ఏ పథకం అని తీసుకున్నా కానీ రకరకాలుగా ఈ బీసీ సప్లాన్ ఫండ్స్ అంటే ఆ ఫండ్స్ తీసి ఏది అడిగినా సరే మీకోసమే ఖర్చు పెడుతున్నాను కదా అలాగే బ్రాహ్మిన్ ఫండ్స్ తీసుకుంటే నేను మీకు అది అమ్మఒడి ఇస్తున్నాను కదా ఇది ఎలా ఉందంటే నేను చిన్నప్పుడు చెన్నైలో సినిమా చూశాను గౌండమణి సింధు ఒక సినిమా ఉండదు ఇద్దరు కమెడియన్స్ వాళ్ళిద్దరు గౌండమణి అనే వ్యక్తి ఒక రూపాయి ఇచ్చి రెండు అట్టిపట్లు ఇస్తాడు అరే మార్కెట్కి వెళ్ళి రెండు షాప్కి వెళ్ళి కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి రెండు అట్టి పండ్లు కొనుక్కురాను గౌండమణి ఏం చేస్తారంటే ఒక అట్టి పండు తిని రూపాయికి రెండు కొని ఒక అట్టి పండు తినేసి ఇంకో అట్టి పండు పట్టుకొస్తాడు ఎరా అన్న ఇదిగో అన్న అట్టి పండు అని చెప్తాడు గౌండమణి అంటాడు ఏదైనా ఇదే అట్టి పండు రెండోది ఇది అంటాడు ఆ రెండోది ఇది అన్న తను తినేసిన ఒక అట్టి పండు ఎప్పుడు చెప్పడం అలాగే జగన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే తను డైవర్ట్ చేసింది తను తినేసిన డబ్బులు ఎప్పుడు చెప్పట్లా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ అంటే ఈ ఫండ్సే అవి కదా అంటాడు మీ అమ్మఒడికి ఇవే ఇస్తున్నాను కదా అంటాడు యాభై ఆరు బీసీ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి కార్పొరేషన్ సంబంధించి ఆ ఫండ్ ఏదంటే మీ పథకాల కింద ఇస్తున్నాను కదా అంటాడు ఇది నువ్వు ఇంత మాటకాడికి అసలు పథకాలు నవరత్నాలు అనే పేరు ఎందుకు పెట్టావు అది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది కదా అమలాపురంలో ఒక మహిళ అమలాపురం బార్ కౌన్సిల్ లాయ్ రాజామణి గారు చెప్తూ ఈరోజు జగన్ అనే వ్యక్తి కొత్తగా పథకాలు ఇవ్వట్లేదు ఎప్పటి నుంచో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి భారతదేశ ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నదే ఇతను పేరు మార్చాడు తప్ప ఏమి చేయట్లేదు జగన్ రాకముందు కూడా నా బిడ్డ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు పాకెట్ మనీ వచ్చేది ఈరోజున కొత్తగా జగన్ విద్యాదీవిని పథకం ఇవన్నీ కొత్తవి కాదని ఆవిడ బాధపడతా ఉంది సో జగన్ అనే వ్యక్తి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది కొత్త పథకాలు ఏమీ చేయట్లేదు ఇన్క్లూడింగ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్తో సహా ఆంధ్ర రాష్ట్రపు ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రపు తొలి దళిత ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గారు ప్రవేశపెట్టింది ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ఈరోజు జగన్ ప్రవేశపెట్టింది కాదు వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రవేశపెట్టింది కాదు జగన్ ఇంకో దొంగతనం ఏంటంటే నో సిపిఎఫ్ అధికారులకి ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకి కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇస్తానని చెప్పి ఇవ్వలేకపోయాడు కాలం చేసిన మా నాన్నగారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన వ్యక్తి సో మాకు టీఏలు డిఏలు సరెండర్ లీవ్ల దగ్గర నుంచి ప్రావిడెంట్ ఫండ్లు మాకు చాలా అవగాహన ఉంటుంది మా నాన్నకి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వస్తే మా అక్కకి ఏదన్నా ఒక నగ కొంటానికో పెళ్లి చేయించడానికో లేదంటే మా చదువులకో మా అన్నయ్య లా కాలేజ్ ఫీజులకో పనిచేసే సో జగన్ ఏం చేశాడు కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ రద్దు చేస్తానని చెప్పి మొండి చేయి చూపించి అక్కడ తాగల కనీసం నెలకి జీతాలు పడవు పదిహేను రోజులకి వారం రోజులకి అతను ఇష్టం అంతకుమించి దారుణమైన మోసం ఏం చేశాడంటే జగన్ వారికి కావాల్సిన 
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బులు తీసేశాడు అక్కడి నుంచి తీస్తే కాదు పట్టుకుంటే అతను అన్నది ఏంటంటే చాలా కాలం తర్వాత అది ఒక టెక్నికల్ గ్లిచ్ అని జగన్ నువ్వు ఎలా తయారయ్యావంటే డిజిటల్ దొంగలు ఉంటారు టెక్నికల్ గ్లిచ్ అనే పేరు మీద నువ్వు ప్రా ఉద్యోగులు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డైవర్ట్ చేసిన దొంగవి జగన్ నువ్వు నీకు తెలుసా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే నీకు తెలియదు కదా మీరు ఎంతసేపు మైనింగ్లు కదా మీరు చేసేది మీరు ఎంతసేపు మైనింగ్లు కాంట్రాక్టులు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు కదా మీకు ప్రావిడెంట్ ఫిల్ కష్టాలు మీకేం తెలుస్తాయి నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో పిల్లల చదువులకు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకు పెట్టుకుంటారా ఉద్యోగులు అలాంటి ఉద్యోగుల ఫండ్ ఉద్యోగులకి చెప్పకుండా నువ్వు డైవర్ట్ చేసావు కాకు పట్టుకుంటే కానీ నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి అకౌంట్లో వేయాలా నీకు అర్థమైందా నేను ఎందుకు జగ్గు భాయ్ అంటాను దొంగల్ని జగ్గు భాయ్ అంటాను అన్నిటికంటే సమస్య ఏంటంటే వైసీపీ నాయకులు చాలా బాధపడుతున్నారు జగన్ నేను జగ్గు భాయ్ అంటున్నాను అంటే జగన్ అన్న పవన్ అనొచ్చ బాబు వైసీపీ కార్యకర్తలకు కానీ నాయకులకు కానీ మద్దతుదారులకు కానీ జగన్ నన్ను పవన్ అని పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు అయ్యా ఇంకా కాకపోతే నన్ను దత్తపుత్రుడు అంటాడా ఇంకా నన్ను ప్యాకేజ్ సార్ అంటాడా ఓకే ఇవన్నీ కాకుండా నానా చెత్తగా తిట్టిస్తారా మీ మద్దతుదారుల ద్వారా నన్ను తిట్టించినంతగా ఇంకెవరిని తిట్టించలేదు అవి కూడా భరించాం కదా అంటే మీరు మీ మద్దతుదారులు నన్ను ఏదైనా అనొచ్చే మీ ఇష్టానికి తిట్టొచ్చు నన్ను నేను మటుకు జగన్ అంటే మీ అందరికీ ఒంటి మీద కారణం రాసుకున్నట్టు ఉంది రాసుకోండి భరించండి ఏ మీరు అంటే మేము భరించలా భరించండి జగన్ ఇంతమంది ఆడపడుచులు ఉన్నారు ఇంతమంది ఆడపెట్టులు ఉన్నారు మర్యాద రాదా జగన్కి భార్య సతీమణి సహధర్మచారిణి అలాంటి పదాలు తెలియవు కదా శివశివాణి స్కూల్లో పేపర్లు ఎత్తుకొచ్చేసిన వాడికి చదువు విలువ ఏం తెలుస్తుంది అందుకని నీకు చదువు విలువ తెలియదు కాబట్టి పెళ్ళం పెళ్ళం అంటారు ఏదో బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టినట్టుగా జగన్ నీకు ఆ మాట అంటే ఎలా ఉంటుంది జగన్ ఈ రోజున నువ్వు నిజంగా వైసీపీ నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నా నిజంగా అతను ఉన్న అత్యున్నతమైన రాజ్యాంగ స్థానానికి అతను గౌరవం ఇచ్చేలా మాట్లాడితే బాబు జగన్ గారు సార్ జగన్ గారు దొర గారు ఇలా పిలుస్తావు నువ్వు ఇష్టానికి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతా నువ్వు అందరిని బూతులు తిట్టిస్తావే నువ్వు అందరినీ బూతులు తిట్టిచ్చేస్తావు ఎవడు వస్తే ఒక్క మాట మాట్లాడకూడదు రైతులు వచ్చి అన్న మా గిట్టుబాటు ధర రాలేదంటే ఎర్రి పప్పల్లారా అంటారు మేమంతా ఏమ్మా ఇక మీ నాయకులు అబ్బో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క డైమండ్ ఒక్కొక్కళ్ళు మహానుభావులు అందరూ మీరు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు నేను మటుకు జగన్ అనగానే మీ అందరికీ బాధ వచ్చేసింది భరించండి మీ ఇల్లు మా ఇంటి మా ఇల్లు మీ ఇంటికి ఎంత దూరమో మీ ఇల్లు మా ఇంటికి అంతే దూరం భరించండి మేము ఇష్టానికి మాట్లాడేస్తాం మేము ఎమ్మెల్యేలం ఏదైనా మాట్లాడతా ఉంటే అలా కుదరదమ్మా మీరు రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తే నేను రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తా మీరు మమ్మల్ని బానిసలుగా చూస్తే మేము నీకు ఎందుకు గౌరవిస్తాం జగన్ కాదు ప్రస్తుతానికి జగన్ నుంచి జగ్గు బాయికి వచ్చాం ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే జగ్గు అంటాం ఇంకా మీరు నోరు జారిపోతే నేనేమంటాను నాకు తెలియదు మీరు ఎవరు నన్ను అడగచ్చు నేను ముందుగానే మీకు అమ్మ మీ పర్మిషన్ తీసుకుంటా ఉన్నా ముందే చెప్తున్నా వాళ్ళు నోరు జారితేనే నేను నోరు జారుతా వాళ్ళు నోరు జారకపోతే నేను మర్యాదిస్తా ఒకటే బాధ వచ్చింది జగన్ ఈ మంత్రి మొలకలు వచ్చినాయి అంటే అంటే వీళ్ళు ఏదైనా తిట్టేయచ్చు మనం ఏ బూతులైనా తిట్టేయచ్చు ఎర్రి పప్ప అంట రైతుల్ని జగన్ మంత్రివర్గం కానీ ఎవరైనా కానీ మనం ఎన్ని బూతులైనా తిడతారు గౌరవం లేదు సమాజం మీద అన్నం పెట్టే రైతు మీద అస్సలు గౌరవం లేదు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వరు రైతు భరోసా కేంద్రాలని గాలి వదిలేశారు మొలకొచ్చినాయి అన్న వర్షం తడిచి మొలకొచ్చినాయి అంటే మొలకలు రాక ఏమొస్తాయి ఎర్రి పప్ప అంటారు 
పోని ఏంటి ఎర్రిపప్ప అంటే ఏంటి అర్థం అంటే బుజ్జి కన్నా అని అర్థం అండి ఓకే సంతోషం సో ఇప్పుడు మనకు కూడా మనకు కూడా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు జగన్ నీ స్టేట్లో చెత్త ట్యాక్సు ఇన్కమ్ ట్యా మనకి స్టేట్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ అన్ని ట్యాక్సులే కాకుండా నువ్వు వేసే జే ట్యాక్స్ ఒకటి అటు తాడేపల్లి గూడి వెళ్తే కే ట్యాక్స్ అంటారు మన తణుక్కు వస్తే ఎర్రిపప్ప ట్యాక్స్ అండి బుజ్జి కన్నా ట్యాక్స్ అమ్మ జగన్ నువ్వు ఇలాంటి ఎర్రిపప్ప ట్యాక్స్ లేసి ప్రజలు మోసం చేయండి జగన్ అంటే ఎర్రిపప్ప అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ డెఫినేషన్ ఉంది వైసీపీ వాళ్ళకు డిక్షనరీ ఉంది బూతులు తిట్టేస్తారు తాడేపల్లి ప్రచురణలు అని చెప్పి ఒక తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉంది అక్కడ వాళ్ళు బూతులు తిట్టినందుకు వాళ్ళు డిక్షనరీ రాసుకున్నారు అందుకని మీ డిక్షనరీ ప్రకారమే మీ ఎర్రిపప్పల్ని ఇక్కడ పిచ్చేసలు అయిద్ది అని చెప్పి రైతుల గురించి ఎంత బాధ ఉంటుందంటే అన్నం పెట్టే రైతు ఎంత ఏడుస్తున్నాడు గిట్టుబాటు ధరలేక కోనసీమలో క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తారు మద్దతు ధర లేక మేము పంట ఇవ్వని ఒక్క అధికారి వెళ్ళడు ఒక్క మంత్రి వెళ్ళడు ఏదైనా ఉంటే ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే మంత్రివర్గం వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఒకటే బాధ అనిపిస్తుంది దుర్తుల సామ్రాజ్యంలో ఆర్తుల హాహాకారం అంటూ ఈ దేశంలో అంటే కష్టాలు చూస్తూ ఉంటే కవి శేషేంద్ర చెప్పినట్టుగా ఈ దేశంలో రాళ్ళు కూడా అరుస్తాయి దోపిడీ జరుగుతుంటే రాళ్ళు కూడా అరుస్తున్నాయి కానీ మనిషి అరవడు మనమే అరవం పిరికితనం ఆహించేసింది మనందరికీ ఈ దేశంలో నదులు ఏడుస్తున్నాయి ఈ దేశంలో అడవులు ఏడుస్తున్నాయి అన్నార్థులకు చెందిన సంపదని అన్నార్థులకు చెందిన సంపదని దక్కకుండా పోతున్నందుకు తినడానికి యోగ్యత లేని చేతులు తింటూ ఉంటే ప్రతి పంచభూతాలు కూడా బాధపడతా ఉన్నాయి దీనికి ఏదైనా మాట్లాడితే అవి చేసామంటే అన్ని అబద్ధాలు మనం అడిగామనుకోండి సిపిఎస్ ఆ రోజు నువ్వు పెడతానన్నావు కదా ఎందుకు బానేసావంటే అతను అనే మాట ఏంటంటే మా జగన్ బాబు చిన్నపిల్లడు అండి మర్చిపోయాడు ఉట్టినే మాట ఇచ్చేశాడు అంటే అడ్డగోలుగా అబద్ధం చెప్పడం ఇచ్చేయటం అమ్మఒడి ఎంతమంది బిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి ఇస్తున్నావు కదా అంటే లేదు లేదు మేము మీకు కరెంటు మరి ఎందుకో ఫ్యాన్ గుర్తుందుకు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాన్ ఉంటే మీకు ఒక బిడ్డకి ఇస్తామని చెప్పి ఇట్లా అన్నిటికీ ఒక కారణం చెప్పి పథకాల నుంచి తొలగించి 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 అడ్డగోలుగా అబద్ధాలు అన్నిటికంటే దారుణం మద్యపాన నిషేధం మీద మాకు డబ్బులు అవసరం లేదన్న వ్యక్తి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు మద్యాన్ని నమ్మాడు ఇవి పెద్ద మనిషి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు అరవై రూపాయల మందు మందు తాగే నా బిడ్డలకి నూట అరవై రూపాయలు చేసేవా జగన్ నువ్వు అలా పొట్టగొట్టావు నువ్వు అంటే అడ్డగోలుగా అబద్ధాలు మీరు కొంచెం చదువుకోవట్లేదు కదా నేను ఈ మధ్యన ఒక డిక్షనరీ తిరిగేస్తా ఉన్నా అది పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారు ప్రచురించిన గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి గారు శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసింది ఇది వైద్య నిఘంటు దాంట్లో ఏదో పేజ్ తిప్పుతూ ఉంటే దాంట్లో కరెక్ట్గా ఒకటి కనిపించింది సూడలాజీ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టికా సూడలాజీ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టికా అంటే అబద్ధాలు చెప్పి వాటిని సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం వాటిని సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఇలా చెప్పేది హిస్టీరియా రోగులు జగన్ నువ్వు చేస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేయించుకో నీకు సూడలాజీ ఆ ఫెంటాస్టిక్ అని ఒక హిస్టీరియా రోగం ఉంది అడ్డగోలుగా అబద్ధాలాడి సమర్థించుకుంటున్నాను ఇక్కడ అన్నవరం దూరమే మనకి దగ్గరే కాబట్టి ముఖ్యంగా పురోహితుల గురించి జగన్ ఎప్పుడు పరిపాలన ఉన్నప్పటి నుంచి రెండు వందల పంతొమ్మిది దేవాలయాల మీద దుర్ఘటనలు జరిగినాయి అందరూ ఆరాధించే శ్రీరామచంద్రమూర్తిని విగ్రహాన్ని రామతీర్థంలో నరికేస్తే ఈ రోజు వరకు ఒక్క దోషిని పట్టుకోలా మనకి అంతర్వేదిలో రథం తగలబెడితే 
ఈ రోజుకి పట్టించుకోవాలి నిన్నటికి నిన్న గత కొద్ది రోజుల క్రితం అన్నవరంలో పురోహితుల్ని వేలం పెట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి జగన్ నాకు ఒక మాట చెప్పు నువ్వు అసలు పురోహితుల్ని వేలం పెట్టడం అంటే నీకు దాని తాలూకు పర్యవసానం తెలుసా నీకు నీకు కానీ నీ మంత్రివర్గానికి కానీ అక్కడ చేసిన అధికారులకు కానీ అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అన్న సంగతి నీకు తెలుసా ఆ సెన్స్ ఉందా మీకు దాని గురించి చెప్తాను మీకు మీరు అన్నవరంలో పురోహితులు వేలం పాట పెడితే ఏమి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఒక ప్రశ్న వస్తున్నాయి తెలుసా డస్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ టు హ్యాండిల్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ వుడ్ దే డూ ద సేమ్ ఫర్ అదర్ రిలీజియన్స్ వై ఓన్లీ టు హిందూ ధర్మ ఇస్ దేర్ ఎనీ అల్టీరియర్ మోటివ్ మోటివ్ అంటే మీకు వేలం పాట వేయడానికి పురోహితుల్ని నీకు రాజ్యాంగ పరమైన హక్కు ఉందా ఇదే నువ్వు మిగతా మతాలకు కూడా చేస్తావా ఇది ఒక హిందూ ధర్మానికైనా లేదంటే ఇస్లాంకి క్రిస్టియానిటీ కూడా వర్తిస్తుందా అసలు ఓన్లీ ఇది ఎందుకు కేవలం హిందూ ధర్మానికే మీరు చేస్తున్నారు దీని వెనక ఏదన్నా వేరే ఉద్దేశాలు మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏపీ ఎండోమెంట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్రకారం చెప్తున్నాను దీని గురించి వినండి క్రక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫిలాసఫీ యాజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ప్రియాంబుల్ రాజ్యాంగం ఉన్న పీటికల్లో చెప్పింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ద స్టేట్ ఇస్ సెట్ టు బి సెక్యులర్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ షాల్ నాట్ మేక్ ఇట్ సెల్ఫ్ కలర్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ అగేన్స్ట్ ఆఫ్ ఎనీ రిలీజియన్ అండ్ షెల్ ఆల్సో నాట్ మెడల్ ఇన్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఎనీ రిలీజియన్ ఇట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్స్ an interpretation that the state is equidistant from all religions rajyanga pitikulo prabhutvaliki mataniki mata dharmaliki sambandham ledhu kalpinchukokoddu mataniki sambandhin annitiki samadhuramlo undali ani cheptundi rajyangam ap endowments act lo to deal with hindu religious institutions such as temples and matams like brahmangari matam ttd institutions idu oka special chatta undi dini meeda ఇంట్రో ఫ్యాక్స్ బ్రేఫ్గా జగన్ నువ్వు ఆక్షన్లో వెయ్యాల్సింది టెంపుల్స్లో ఎండోమెంట్స్ యాక్ట్కి ఉన్నది టెంపుల్స్లో కొబ్బరికాయలు పువ్వులు అరటి పండ్లు చెప్పులు దుకాణాలు అదే చెప్పులు దుకాణాలు ఉన్నాయి కదా మనం తప్పేశారు అన్నవరంలో చెప్పులు పోయిన అలాంటి చెప్పులు దుకాణాలు ఆక్షన్లు వేసుకోండి ప్రసాదం ప్రిపరేషన్లు కళ్యాణ కట్ట ఎక్కడా కూడా జగన్ action on humans and their sacrosanct human services is condemnable and shall considered to be a serious illegal action nuvu vastuvulu meeda prasadalu meeda ledha cheppulu meeda kesalu meeda nuvu vela veyachu gaani archakulni vela veyataniki ledhu idi rajyanga viruddham nenu janasena tarapu nunchi deenni ninu court lo challenge chestunnam అలాగే ఏపీ ఎండోమెంట్స్ యాక్ట్ మీరందరూ ఇష్టానికి టెంపుల్స్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు మీరు ప్రతి ఎమ్మెల్యే ప్రతి ధర్మాన్ని మీరు గౌరవించాలి వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్నారు మీరు హిందూ ధర్మాన్ని అగౌరవపరుస్తున్నారు హిందూ ధర్మాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను బాగా జాగ్రత్తగా వినండి హిందూ ధర్మాన్ని మీరు అగౌరవపరుస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేలకు కానీ ముఖ్యమంత్రికి కానీ మీరు దేవాదాయ శాఖలకు సంబంధించి మీరు ఆస్తులు అన్యాక్రాంతం కాకుండా చూడాలి తప్ప మీరు దాంట్లో జోక్యం కల్పించుకుంటే మీరు శిక్షార్హులు మీరు జగన్ నాకు ఒకటి చెప్పు ఇదే పని నువ్వు ఇస్లాంకి చేస్తావా ఇస్లాంలో నువ్వు యాక్షన్ యాక్షన్ వేయగలవా ఎందుకు కేవలం నువ్వు దేవాలయాల మీదే పడ్డావు ఇస్లాంలో యాజ్ పర్ వర్క్ ఫ్యాక్ట్ నో ప్రొవిజన్ సపోర్ట్స్ ఆక్షన్ ఆఫ్ ముతావల్లి నయీబ్ ముతావల్లి ఖాదిమ్ ముజావర్ సాజ్ దానిషిన్ అమీన్ ఇలాంటి ప్రేయర్ చేసే వారి మతానికి సంబంధించిన వాటికి నువ్వు వాళ్ళు ఆక్షన్ వేస్తావా ముస్లింలకి ఇస్లాం సమాజానికి ఈయన యాక్షను హిందూ ధర్మానికి నువ్వు ఎందుకు వేస్తున్నావు 
హిందూ ధర్మం అంటే పట్టించుకొని ధర్మం అయిపోయిందా మీకు తమాషాలుగా ఉందా మీకు ఎవరి ఇష్టానికి మీరు హిందూ ధర్మాన్ని ఆడుకుంటా ఉంటే చూస్తూ కూరుకోవాలా ఇదే నువ్వు చర్చలకి చేయగలవా ఇదే నువ్వు చర్చలకి చేయగలవా భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది భా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రభుత్వాలకు కానీ మత ధర్మాలతో సంబంధం లేదు క్రిస్టియన్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పని చూసుకుంటారు ముస్లిం ముల్లాలు వాళ్ళ మతం చూసుకుంటారు ఆలయానికి సంబంధించిన పెద్దలు ఆలయాల సంగతి చూసుకుంటారు దయచేసి నీకు చెప్తున్నాను జగన్ హిందూ ధర్మం జోలికి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వెయ్యక్కు మీకు అర్థం కాంది మన ఎందుకు నేను ఇంత మాట్లాడుతున్నానంటే జగన్ అనే వ్యక్తిని ఇంతకుముందు కూడా కరప్షన్ ఉంది ఎప్పుడు కరప్షన్ లేదని నేను చెప్పను ఎప్పుడు తర స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయాడు తర స్థాయికి ఏ పని చేయాలన్నా డబ్బులు ఇంట్లో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కంకర్ వేస్తే దానికి కూడా నీ ఎమ్మెల్యేకో మీ వీళ్ళ మీ వైసీపీ వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇదేం దరిద్రం మీరు అరే నా దేశంలో నేను బతకాలంటే నేను ఎవరికి టాక్స్ కట్టాలి అరే ఇది నా జన్మ ఇది ఇది నా నేల ఇది నా రాజ్యాంగం నాకు కల్పించిన హక్ ఇది ఏ జగన్ నువ్వెవడి జగన్ నేను ఎలా బతకాలో చెప్పడానికి నువ్వెవడివి నీ మంత్రులు ఎవరు నీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు మీ పార్టీ ఎవరు మేమందరం భారతీయులు మేమందరం ఆంధ్రులు నువ్వెవడు చెప్పడానికి మాకు అరే మాకు అంబేడ్కర్ కల్పించిన హక్ ఇది నువ్వెవడు చెప్పడానికి మాకు నాకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావాలంటే నిన్ను అడగాలా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మతి పోయిందా నీకు దోచుకోవడం వీళ్ళకి అలవాటే రోడ్డు మీద కంకర వేస్తే డబ్బులు కట్టాలి ఇలాంటి ఇంటి మీద ఒక ఫ్లోర్ కట్టాలంటే డబ్బులు కట్టాలి దేనికి కట్టాలి నేను మున్సిపల్ అధికారులకి ట్యాక్స్ కట్టి ఎర్రిపప్ప ట్యాక్స్ కట్టాలంటే నా వల్ల కాదు జగన్ ఇలాంటి ఎర్రిపప్పలతో ఎర్రిపప్ప ప్రభుత్వం నడుపుతున్నావు జగన్ నువ్వు బాధగా ఉంది కదా ఎర్రిపప్పల ప్రభుత్వం అంటే మా రైతులు అంటే నాకు అలాగే అనిపించింది రైతు మాకు అన్నం పెట్టే రైతుని తిడితే నాకు అదే కడుపు మంటండి అందరికీ ఇదే కడుపు పండింది మీరు చెప్పారు కదా బుజ్జి కన్న అని మీ బుజ్జి కన్న ప్రభుత్వం ఇలాగే మాట్లాడింది నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వరకే ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు జగన్ ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రైవేట్ ఆస్తులు ప్రైవేట్ ఆస్తులు దోచేశారు ఇక్కడ ముళ్ళపూడి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు అని పెద్దలు ఉంటే అంటే వాళ్ళు పరిశ్రమలు పెడితే పది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చారు ఉద్యోగ భద్రతలు ఇచ్చారు ఇలాంటి వాళ్ళ మనకి ఆశ్రయం ఇచ్చిన వ్యక్తులు ఒక చిన్నపాటి కొట్టు పెడితే ఒక టీ కొట్టు పెడితే ఐదు మందికి ఆరు మందికో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది అలాగా కష్టపడి వెయ్యి మందికో రెండు వేల మందికో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ రకరకాల పరిస్థితుల్లో పారిశ్రామికవేత్తలు మన రాష్ట్రం నుంచి పారిపోవాలని చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళ దాడి భరించలేక వీళ్ళ దోపిడి భరించలేక ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు దోచేశారు ప్రైవేట్ ఆస్తులు అది మన ప్రభుత్వాలే కాదు ప్రైవేట్ ఆస్తులే ఉదాహరణకి వైజాగ్లో పేమ అని ఒక హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఉంది పేమ దాని పేరు చాలా నేచర్ క్యూర్ లాంటి హాస్పిటల్ అది ఆ ఓనర్స్ చాలా కష్టపడి అంతకు ముందు నా ప్రభుత్వాల దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారో తీసుకొని రన్ చేస్తూ ఉన్నారు లీజ్ మీద పాపం మన జగ్గుబాయికి నచ్చిందంట జగ్గుబాయి అంటే ఉన్న ఇల్లు సరిపోక అది కూడా ఇల్లు కావాలంట అక్కడ ఏంటంటే అన్నకి నచ్చిందన్న ఇది అన్నం ఇల్లు తీసుకుంటాడు తీసేసుకున్నారు పది మందికి కంపెనీ కలిపి మనకి ఉపాధి కల్పించేది ఒక హెల్త్ సెంటరు తీసేసుకున్నారు అడిగేవాడు ఎవడు లేడు ఏదంటే నువ్వు కులాలు కులాలని మాట్లాడతావు జగన్ నాకు తెలుసు మీ ఇంటి మీ ఇంటి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఇంట్లో ఏం చేసావు మీవు ఈరోజు మీకు అలవాటు కాదు ఆస్తులు దోచుకోవటం బరైటీస్ గన్లు ఎవరివి మీరు నడుపుతున్న బరైటీస్ గన్లు ఎవరివి బెంగళూరు నుంచి వచ్చి ఒక సైంటిస్ట్వి కావా ఒకప్పుడు బరైటీస్ మీరు ఓన్ చేసుకున్న బరైటీస్ గన్లు అక్కడున్న బలిజ కులస్తులువి కావా 
దోచేటి నీకు అలవాటే కదా జగన్ మీకు మీ ఇంటి లేపాదికి మీ తాతలు దోచేశారు నువ్వేమో ఇప్పుడు మాస్కులు దోస్తా ఉన్నావు నీకు ఎలా చెప్పాలి జగన్ నీకు తిరగబడతాం జగన్ నీకు తిరగబడతాం గుర్తుపెట్టుకో మీ అందరికి భయం వేయచ్చు ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని ఎలా ఆపగలమా బాబాయ్ నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు అంట ముప్పై మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు అంట మనం తట్టుకోగలమా వీళ్ళని వీళ్ళ గుండా గుండా గడిచిని తట్టుకోగలమా అంటే మీకు శేషేంద్ర గారిది ఒకటే కవిత వినిపిస్తాను ఏ మెరుపైతే ఏ మెరుపైతే గర్జించి ఆకాశాన్ని శతకోట శతకోటి శకలాలుగా ఛేదిస్తుందో ఏ మే మెరుపైతే గర్జించి ఆకాశాన్ని శతకోటి శకలాలుగా ఛేదిస్తుందో నక్షత్ర మండలాన్ని గజగజ ఉనికిస్తుందో అదే రెండో క్షణం అక్కడలో లేదు అదే రెండో క్షణంలో ఉండదు కానీ నేల మీద ఎక్కి కూర్చున్న ఈ జగన్ ఎంత ఇతను ఎంత ఎక్కడో మొత్తం పిడుగులు పడిన అవే రెండు క్షణాలు మించి ఉండవు ఈరోజు జగన్ ఎంత అందుకని మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి బానిసత్వపు బరువుతో కుంగిపోయిన వెన్నెముక ఉక్కుల నిటారుగా నిలిచిన రోజు ఉరిమి చూస్తుంది జగన్ నువ్వు మమ్మల్ని భయపెట్టలేవు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను జగన్ నేను అన్నిటికి తెగించి వచ్చా మీరు వాలంటీర్స్ చేత నా బొమ్మలు తగలు పెట్టించుకో దృష్టి బొమ్మలు తగలు పెట్టించుకో నేను చెప్తున్నా జగన్ నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఫ్యాక్షన్ లీడర్లతో గొడవలు పెట్టుకున్నావు రాజకీయ నాయకులతో గొడవలు పెట్టుకున్నావు విప్లవకారుడైన రాజకీయ నాయకుడితో నువ్వు గొడవ పెట్టుకోవాలా చూపిస్తాను నీకేంటి విప్లవకారుడికి ఏముంటుంది వాడికి భయాలు ఉండవు ప్రాణం మీద ఆశ ఉండదు పోతే వస్తే రాని పోతే పోని అనుకుంటాడు అతులు సుతులు పోతే పోని అలాగే ముందుకెళ్తాడు వాడికి భయాలు ఉండవు అలాంటి భయం లేని వాడితో పెట్టుకున్నావు నాకేంటి కోరిక నువ్వు అన్యాక్రాంతంగా అందరినీ దోచేస్తున్నావు నీ నువ్వు కాదు నీలాంటి ఎంతమంది జగన్లు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికే మా జనసేన పెట్టాం అమ్మ మీరు ఇంతమంది మహిళలు ఉన్నారు మొన్న ఈ మధ్యన పార్లమెంట్లో హోంశాఖ సహాయ మంత్రికి అడిగిన ప్రశ్నకి మహిళల పైన ఎన్ని నేరాలు జరిగినాయి ఆడపడుచుల పైన ఎన్ని నేరాలు జరిగినాయి అంటే ఇది అఫీషియల్గా ఇచ్చిన రికార్డు అమ్మా అది మద్యం మత్తులో ఇది కేవలం మద్యం మత్తుకు సంబంధించి అంట మద్యం మత్తులో యాభై రెండు వేల మహిళల పైన నేరాలు జరిగినాయి ఇది పార్లమెంట్లో చెప్పింది ఎంతమంది యాభై రెండు వేల మహిళల పైన కేసులు చేశారు దాడులు చేశారు మద్యం మత్తులో నువ్వు మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి మద్యాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తా యాభై రెండు వేల ఆడపడుచుల మీద దాడి చేయించావు జగన్ దానికి నువ్వే బాధ్యత తీసుకోవాలి ముప్పై రెండు మంది ఆడపిల్లల ఆడపడుచుల తాళిపట్లు తెంపేసావు జగన్ నువ్వు దానికి నువ్వు బాధ్యత తీసుకో అక్కడ తాగలా అరవై రూపాయలకి ఇదివరకు క్వాలిటీ మందు వచ్చేది నువ్వేం చేసావు మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి ఆ భూమి భూమి అని ఆంధ్ర గోల్డ్ అని నానా చెత్త నువ్వు పెట్టావు ఈ రోజున ఆ నాసిరక మద్యం ఏం చేస్తుంది సార్ మనుషుల్ని చంపేసే వాళ్ళని చంపేస్తుంది అవి కాకుండా నాడీ వ్యవస్థ నాశనం చేస్తూ ఉంది మానసికంగా గందరగోళం సృష్టిస్తూ ఉంది మూడు లక్షల బెల్ట్ షాపులు జగన్ నువ్వు వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు నువ్వేం మాట్లాడావు నేను మాట్లాడాను కదా అప్పటికి బెల్ట్ షాపుల గురించి నూట యాభై ఒక్క సభ్యులు వస్తే నువ్వేం చేసావు మూడు లక్షల బెల్ట్ షాపులు చేసావు అప్పుడు లక్ష అరవై అంటే నువ్వు మూడు లక్షలు చేసావు జగన్ బెల్ట్ షాపులు ఇవి కాకుండా ముప్పై వేల కోట్లు రేపొద్దున అందరికీ పంచడానికి ఆరోగ్యాలు నాశనం చేసావు తాళిపొట్లు తెంపావు మళ్ళీ నువ్వు ఓట్లు కొనడానికి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు నువ్వు దోచి పక్కన పెట్టావు నువ్వు మా దిశ 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 అంటున్నావు ఒక జగన్ ఎన్ని పార్లమెంట్లు అడిగిన ప్రశ్నలు నీ పాలనలో మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండు మంది ఆడపడుచులు మానభంగానికి గురయ్యారు మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండు మంది ఆడపడుచులు మానభంగానికి గురయ్యారు ఎంతమంది మిస్సింగ్ అయ్యారు నీకు చెప్పామన్న తిరిగి వచ్చేసాను అంటున్నావు ఎంతమంది వచ్చారు ఏ పరిస్థితుల్లో వచ్చారు నువ్వు ఎప్పుడన్నా కనుక్కున్నావా దాని మీద మాట్లాడావా దాని మీద సమీక్ష జరిపావా మహిళా కమిషన్ ఏం చేస్తూ ఉంది మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై రెండు మంది మహిళలు మానభంగానికి గురైతే మహిళా మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారు మహిళా హోంమంత్రి ఏం చేస్తుంది 
ఒక కడప పొద్దుటూరులో ఒక మాదిగల ఆడబిడ్డని అంటావు కదా దళితులకి మేనమామ దళితులకి మేనమామ అని దళితుల ఆడబిడ్డ మాదిగల ఆడబిడ్డ పది మంది కలిసి పలుమార్లు ఒకటి కాదు రెండు సార్లు కదా పలుమార్లు అత్యాచారం చేస్తే నా పైన అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పి నీ గ్రామ సచివాలయం కెళ్తే ఎవ్వడు పట్టించుకోలే కేసులు పెట్టలా మళ్ళీ అక్కడ దిశ కానిస్టేబుల్ ఉందని పిచ్చి కథలు చెప్తారు నువ్వు నీ ఎర్రిపప్ప ప్రభుత్వం బెజవాడ ఆఫీస్ ట్రేడింగ్ని కార్పొరేషన్ కింద డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల హెరాయిన్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వచ్చిన హెరాయిన్ అది బాంద్రా పోర్ట్లో ఎక్కడి దొరికినాయి విజయవాడలో ఉంది దాని అడ్రస్ విజయవాడ ఆషీ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ లోతుగా తిరిగితే మళ్ళీ నీ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇది కూడా స్మగ్లింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇందాక ఎవరో గంజాయి చూపించారు హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఇండియాలో ఇది కూడా ఎలా వచ్చింది స్మగ్లింగ్ ఇన్ ఇండియా అని రిపోర్ట్లో హయ్యెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అత్యధికంగా గంజాయి స్మగ్లింగ్ అవుతుంది అనేది రిపోర్ట్ ఇది జగన్ నీ పాలనలో బీహార్ నుంచి చాలా గొప్పగా చేశావు జగన్ బీహార్లో క్రైమ్స్ తగ్గి ఆంధ్రాలో పెంచేలా చేశారు నీలాంటి క్రిమినల్ రాజకీయాలు వెళ్తే క్రైమ్ పెరక్క డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఆడపిల్లకి రక్షణ ఉంటుంది ఆంధ్ర ఇప్పుడు వాలంటీర్స్కి నేను ఒకటే చెప్తున్నా వాలంటీర్స్కి వాళ్ళ మంత్రులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు లక్ష మంది మహిళలు ఉన్నారు వాలంటీర్లో అని అమ్మ నేను ఒక అన్నగా చెప్తున్నా మీకు ఐదు వేలు వస్తే ఇంకో ఐదు వేలు ఇచ్చే మనసున్న వ్యక్తిని నేను నేను ఎప్పుడు మీ పొట్ట కొట్టను తల్లి చెప్తున్నా జనవాణి కార్యక్రమం వైసీపీలోని మహిళా వాలంటీర్ వస్తేనే నేను బయటకు వచ్చాను వాళ్ళ అన్నని చంపేశారు అందుకు నేను బయటకు వచ్చాను నేను ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని కన్నీరు పెట్టే పని చేయను కానీ ఎందుకు ఈ జాగ్రత్తలు చెప్తున్నానో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో ఉన్న ఐఏఎస్లు ఉన్నతాధికారులు అందరూ కూడా ఉన్న ఉన్నతాధికారులు అందరూ ఉన్నతాధికారులు అందరూ కూడా ఏం చేశారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమి చెప్తే అవి చేసేశారు వాళ్ళందరి మీద కేసులు వాళ్ళందరి మీద జైళ్ళు శ్రీలక్ష్మి గారితో లాంటి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కూడా ఈరోజున జైలుకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చారు ఐఏఎస్ అధికారులకే అలాంటివి ఉంటే ఒకసారి మీరు క్రైమ్ చేశారు మీకు తెలియదు వాళ్ళు మీ చేత ఏ క్రైమ్ చేస్తున్నారో మీకు తెలియట్లా పర్సనల్ డేటా తీసుకుంటున్నారు ఇట్స్ యాంటీ అగెయిన్స్ట్ అది ప్రైవసీ యాక్ట్ కింద మీకు తెలియట్లా అది మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ ముఖ్యమంత్రి చిన్నపాటి గడ్డి స్కామ్లు ఇరుక్కుంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినా దిగిపోయి జైల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది జయలలిత గారు ఒక చిన్నపాటి క్రైమ్ జరిగితే ఆవిడ కూడా జైల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది శ్రీలక్ష్మి గారు జైల్లో ఉండొచ్చారు ఈ రోజుకి జగన్ కేసులు ఉన్నాయి వీళ్ళే ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంటే పాపం మీరు రెండు లక్షల యాభై వేల మంది మీ చేత మీకు తెలియకుండా తప్పు చేయిస్తున్నారు నేను మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని రక్షించడానికి మిమ్మల్ని రక్షించడానికి మాట్లాడుతున్నా మీరు చేసే పనులు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిజిటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద వస్తాయి అది క్రిమినల్ అఫెన్స్ అది వాలంటీర్సు ఏమేం చేశారో మీ అందరికీ తెలుసు ఆరేళ్ల బిడ్డ నుంచి ఎనిమిదేళ్ల బిడ్డ నుంచి వితంతవుల దగ్గర నుంచి అందరూ వాలంటీర్స్ అని చెప్పట్లా బట్ వాలంటీర్స్ చాలామంది ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆడపిల్లల్ని కానీ పెద్దల్ని కానీ వితంతువుల్ని కానీ కొంతమంది క్రిమినల్ శక్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద లెక్క పక్క లేదు జగన్ ఒకటి చెప్పు రెడ్ క్రాస్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి వాలంటీర్స్తో నడిచే సంస్థకి ప్రెసిడెంట్ భారతదేశపు రాష్ట్రపతి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గారు నీ వాలంటీర్ వ్యవస్థకి ఎవడు హెడ్ చెప్పు నాకు ఎవడు హెడ్ హిట్లర్ ఎస్ఎస్ హిట్లర్ ఎస్ఎస్ సాల్ షూట్స్ కూడా హిమ్లర్ అనే ఒక హెడ్ ఉన్నాడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అది కూడా దారుణాలు చేశారు హిట్లర్ ఎస్ఎస్ సాల్ షూట్స్ అనేది 
దానికి కూడా హిమ్లర్ ఒక హెడ్ ఉన్నాడు నీ వాలంటీర్స్ వ్యవస్థకి ఎవడు హెడ్ వాట్సాప్ గ్రూపులు ఎవరు ఎక్కడికి పంపిస్తున్నారు నువ్వు చెప్పకపోతే జగన్ వి విల్ మేక్ యూ అకౌంటబుల్ విల్ మేక్ ష్యూర్ వి విల్ డ్రాక్ యూ జగన్ నువ్వు నవ్వుతా ముద్దులు పెట్టుకుంటే కౌగిలించుకుంటే కుదరదు జగన్ ఆ తరం పోయింది మనుషుల్ని ఒకసారి మోసం చేయగలవు ఎల్ల వేళలా అందరినీ ఎల్ల కాలం మోసం చేయలేవు వాలంటీర్స్కి ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీరు నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసల కోసం రోజుకి మీరు వాళ్ళు చెప్పిన మీకు తెలియట్లేదు వాళ్ళు చేస్తున్నారు మీ చేత క్రైమ్ చేస్తున్నారు మీ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఒకరి పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఒకరి శాలరీ ఒకరి బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రభుత్వాల మధ్య శాఖల మధ్య ఉండాలి మీకు వాలంటీర్స్ చెప్తా ఉన్నా ప్రభుత్వ శాఖలకి ప్రభుత్వ శాఖలకి మధ్యలో ఈ డేటా వీళ్ళకి పంపించాలంటే లిఖితపూర్వకంగా లేఖలు ఉంటాయి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి మీరు ఏమీ లేకుండా అక్కడ వివోయి అని చెప్పి ఒక హైదరాబాద్ నానక్రామం కూడా పంపిస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ ఏడు వందల మందికి కూడా చెప్తున్నాను ఇది కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఇది మీరందరూ క్రైమ్ చర్యలకి మీరు బాధ్యులవుతారు క్రిమినల్ చర్యకి బాధ్యులవుతారు ఇది నేను చెప్పడం కాదు హైకోర్టు చెప్తా ఉంది సుప్రీంకోర్టు చెప్తా ఉంది డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ చెప్తా ఉంది ఇంతమంది చెప్తా ఉన్నారు ఈ రెండున్నర లక్షల మంది వాళ్ళకి అనుసంధానంగా ఉన్న ఏడు వందల మంది యువర్ ఆల్ లైబుల్ ఫర్ క్రిమినల్ యాక్షన్ జాగ్రత్త ఎందుకంటే మీకు వచ్చేది రోజుకి నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు మాత్రమే దీనికోసం మీ బంగారు భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకోవద్దు వాలంటీర్ తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్తా ఉన్నాను అమ్మ మీ బిడ్డల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి శ్రీలక్ష్మి గారు లాంటి ఐఏఎస్ అధికారిని పాపం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి చేసేసారు ఆవిడ ఆవిడనే ఈ వ్యవస్థ రక్షించలేకపోయింది లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ గారిని రక్షించలేకపోయింది తప్పు ఇంత అంతానిక తప్పు చేసిన ఎవరైనా పట్టుకుంటుంది ఈ రోజున వైసీపీ నాయకులు మేము ఉన్నామని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఉండరమ్మా శ్రీలక్ష్మి గారు జైల్లో ఉన్నారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఇది జరుగుతుందమ్మా రాజకీయ నాయకులు బాగానే ఉంటారు మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు పాడైపోతే చూసుకోండి నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తా ముందే వార్నింగ్ చేస్తా నా మాట వింటే మీకే మంచిది మీకెవరికన్నా వసతి హాస్టల్ వసతి పథకాలు కానీ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్లు కానీ మీకు వచ్చినాయా మీకు కదా కడుపు మంటుతుంది కదా మీకు మనకి వృద్ధాప్య పెన్షన్లు రావు చూడు అమ్మ ఒడి తీసేశారు కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే మీకు రావాల్సిన డబ్బుని మీకు రావాల్సిన ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్లని మీ హాస్టల్ దీకి వసతి దీవెనికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బుల్ని ఏడు వందల ఐదు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ వాలంటీర్స్కి ఇచ్చుకున్నాడు అమ్మా సత్కారం అంట ఏడు వందల ఐదు కోట్లు మూడు వందలకి విద్యార్థులకి అక్కడ కాలేజీల్లో షెడ్యూల్ లేకుండా వర్షంలో ఎండకి వానికి తడుస్త చదువుకుంటా ఉంటే ఏలూరులో ఏడు వందల ఐదు కోట్లు ఏడు వందల ఐదు కోట్లు వాలంటీర్లకి ఇచ్చాడు మీరు ఆలోచించండి మీరు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు కదా మీరు ఆలోచించండి జగన్ లేనప్పుడు అంతకుముందు పెన్షన్లు ఆగిపోయినాయా జగన్ లేనప్పుడు రేషన్ ఆగిపోయిందా జగన్ లేనప్పుడు వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఆగిపోయినాయా జగన్ లేనప్పుడు గ్రామీణ వ్యవస్థ లేదా అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇన్ని సమాంతర వ్యవస్థలు ఏంటి ఇక్కడ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జెండా చూపించారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది ఏంటి నువ్వు ఎన్ని సమాంతర వ్యవస్థలన్నా స్థాపించు ఎన్ని కొత్త చట్టాలన్నా చేయి చేసే మనసు లేనప్పుడు మీకు అండగా నిలబడే నిలబడాలనుకునే మనసు లేనప్పుడు నువ్వు ఎన్ని చట్టాలు చేసినా ఎన్ని సమాంతరమైన వ్యవస్థలు చేసినా పని చేయదు అందుకని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజున జగన్ నువ్వు ఏడు వందల ఐదు కోట్లు నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చావు నువ్వు వాలంటీర్స్కి ఇచ్చావు పోనీ వాలంటీర్స్ ఏమన్నా నువ్వేమంటావు వాళ్ళు మంచోళ్ళు జనరల్ పబ్లిక్ అన్న మరి వాళ్ళ చేత వైసీపీ కండువాలు ఎందుకే ఇస్తున్నావు నీ వాలంటీర్స్కి వైసీపీ కండువాలు ఎందుకే ఇస్తున్నావు అది యాంటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదా అలాగే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏడు వందల ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి నువ్వు పంచాయతీ సెక్రటరీస్కి జీతాలు ఇవ్వట్లా విఆర్ఓలకి సకాలంలో జీతాలు ఇవ్వట్లా అంగన్వాడీ టీచర్లకి వెయ్యి రూపాయలు పెంచుతారంటే అవి డబ్బులు ఇవ్వట్లా 
ఏదన్నా మాట్లాడితే అడిగినందుకు మనకి ఒంగోలులో ప్రకాశం జిల్లాలో టంగుటూరులో వెంకటాయమ్మ మీకు అనుమయం కానీ చంపించేసావు నువ్వు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే వైసీపీ వాళ్ళు చాలా కోపాలు వస్తాయి పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్టం వచ్చింటే మాట్లాడేస్తున్నాడు నోరు పారేసుకుంటాడు వార్నింగ్లు పంపిస్తూ ఉంటారు నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తున్నా చీకటిలో దీపం వెలిగిస్తే చీకటి కోపం రాదా కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది చెయ్యి నరికేయమని చెప్తుంది తిట్టమని చెప్తుంది నేను అందుకనే మీ అందరి భవిష్యత్తు కోసం నా ఒక్కటి జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి ఒక నిలబడాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక నిలబడాలి నాకు ఒకటే అనిపిస్తుంది శేషేంద్ర గారు ఏ మనిషి నీకంటే తక్కువ కాదన్న నిజం ఏ మనిషి నీకంటే తక్కువ కాదన్న నిజం తలుపుకు వస్తే చాలు నీ జన్మ సార్థకం అని జనసేన అండగా ఉండే చేతులు కష్టాల్లో ఉన్న రైతుకు కానీ ఆడబిడ్డలకు కానీ అండగా ఉండే చేతులు అధికారం లేదు ఓడిపోయాం కానీ మా చేతులు అండగానే ఉన్నాయి ఆరిపోతున్న దీపాన్ని ఎప్పుడు పట్టుకునే ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతంగా వెళ్ళగాలని జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాం దీపాన్ని దీపాన్ని జనసేనవి అండగా ఉండే చేతులు వైసీపీవి దీపాలు ఆర్పేసే చేతులు మీకు జగన్ దోపిడి ఎలా ఉందో చెప్తా ఒక్క మధ్య ఆల్కహాల్లోనే ముప్పై వేల ముప్పై వేల కోట్లు ఇక్కడ మీకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వెయ్యి రూపాయలు లేవు పాపంతనం వెయ్యి ముప్పై వేల ముప్పై వేల కోట్లు సంపాదించాడు ఇసక మైనింగ్లో నలభై వేలు సంపాదించాడు నలభై వేల కోట్లు సిమెంట్లో వాళ్ళ భారతీయ సిమెంట్కి అన్ని రకాల ఎవడ ఏం పని చేసినా భారతీయ సిమెంటే కొనాలి ఇంక వేరే సిమెంట్లు కొనకూడదు దానికి సంబంధించి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు చేశాడు చిన్న చిత్తగా అన్ని కలిపి అదొక మిగతా అన్ని కలిపి లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఈ ఒక్క నాలుగేళ్ళలో లెక్క తేలుతూ ఉంది ఒకవైపు మీకు ఇసుక పెరిగిపోయింది చెత్త ట్యాక్స్ చేస్తూ ఉన్నారు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఉప్పు పప్పు అన్ని మినపప్పు అన్ని పెరిగిపోయినాయి వీళ్ళేమో లక్ష కోట్లు దోచేశారు జగన్ నువ్వు బాధపడతా ఉన్నావు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని ఎందుకు చంపేస్తున్నావు నువ్వు పోయినసారి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నేను అదే మాట్లాడాను కదా ఇన్ని సమాంతర వ్యవస్థలు ఎందుకని ఆ రోజు మాట్లాడా ఈరోజు అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నా నేనేం మాట మార్చలా నువ్వు ఈ మధ్యన జగన్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చాలా గొప్ప హైది పడింది ఫోటోగ్రాఫీ ఏంటంటే అండి ఒక చిన్న గ్రామం గాంధీ గారి పక్క నుండి మన జగన్ బాబుని నాన్న ఆ గ్రామాన్ని కబలించేయమని ఇట్లా ఫోటో గాంధీ గారు దయచేసి అలాంటి పనులు చేయడం మీ ఊహల్లో కూడా పెట్టుకోకండి అలా రారు ఆయన ఆయన కొన్న కర్ర తీసి ఎప్పుడన్నా కోపస్తే కొట్టాలంటే జగన్నే కొడతాడు కాక్ చెప్పింది పదమూడు వందల యాభై ఒక్క కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల రూపాయలు నువ్వు ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ని లోకల్ బాడీస్కి ఇస్తే దాన్ని నువ్వు ఎలా డైవర్ట్ చేసావు ఇది వైలేషన్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ కాదా ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదా అంటే నువ్వు పంచాయతీ ఎన్నికలు పెట్టాలి వస్తే డబ్బులు వస్తాయని చెప్పావు పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఎవరు ఒక రాష్ట్రానికి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికల ద్వారా గెలిపొందితే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవ్వచ్చు కానీ నీ ఎమ్మెల్యేలకి అధికారం ఉండొచ్చు కానీ ఒక పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచి వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు కావచ్చు జనసేన వాళ్ళు కావచ్చు టీడీపీ వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ నిధుల్ని నువ్వు ఎందుకు పక్కన దోహ పట్టిస్తున్నావు అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదా అంటే నువ్వు ఎన్నికలతో నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవ్వచ్చు పల్లెటూరులో పంచాయతీల్లో మనకున్న దాదాపు పదిహేను వేల పైచులకు పంచాయతీల్లో ఎవడు సొంతగా ఎవరు ఉండకూడదు దాంట్లో ఎంతమంది బీసీలు ఉన్నారు ఎంతమంది ఎస్సీలు ఉన్నారు ఎంతమంది మిగతా కులాలు ఉన్నారు ఎంతమంది మహిళా సర్పంచ్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ డబ్బులు లేవు ఈ రోజున స్వాతంత్ర దినోత్సవం వస్తే రే పొద్దున మనకి బ్లీచింగ్ వేయడానికి కూడా డబ్బులు లేవు వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం డబ్బులు నువ్వు డైవర్ట్ చేసావు నువ్వు కాక్ చెప్పింది ఇందాక వాలంటీర్స్ కూడా చెప్తున్నా కాక్ పాయింటెడ్ అవుట్ ద ఫాలోయింగ్ పంచాయతీ నిధులు పదమూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు రిలీజ్ చేయకుండా పదకొండు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల పాయింట్ డెబ్బై ఒక్క లక్షలు విలేజ్ వాలంటీర్స్కి వారికి పదిహేను వందల యాభై ఐదు కోట్లు గ్రామ సచివాలయాలకి నువ్వు ఎలా చేసావు పంచాయతీలను ఎండగొట్టి నువ్వు వాలంటీర్స్కి గ్రామ సచివాలయాలకి ఎలా డబ్బులు పెడతావు 
ఇదేమో రాజ్యాంగ బద్ధమైనది ఇదేమో నువ్వు పెట్టుకున్న ప్రైవేట్ది ప్రైవేట్ కంపెనీలు అవి ఎలా చేయగలవు నువ్వు ఇది దీని మీద కూడా మేము కోర్టుకి వెళ్తున్నాం జగన్ గుర్తుపెట్టుకు ఎంత దారుణం అంటే రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు గ్రామ సచివాలయాలకి పదకొండు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు ఆ డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి తీసేశారు గ్రామానికి పంచాయతీలకి మీ గ్రామ సచివాలయాలకు డబ్బులు ఇచ్చుకొని గ్రామ పంచాయతీలకి బొండు చేయి చూపించారు జగన్ నేను మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నాను ఆడబిడ్డలందరికీ నాకు నిజంగా రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రముఖ నటుల్లో నేను ఒకడిని నిజంగా సినిమాల మీదే దృష్టి పెడితే దాదాపు వెయ్యి కోట్లు సంపాదించగలను ఈరోజుకి నేను సినిమా చేస్తే రాజకీయాలు చేస్తే అప్పుడప్పుడు మన గనులు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు లేవు కాబట్టి మీరు ఇచ్చి మీకు ఆనందం ఇచ్చి ఆ డబ్బులు వస్తే నాకు ఇచ్చేది సరాసరి రోజుకి రెండు కోట్ల సంపాదన ఒకరోజు నేను బయటకు వస్తే రెండు కోట్ల సంపాదన పోగొట్టున్నట్టు సినిమాల మీద జాస నాకు అవసరం మనం కరప్షన్ చేయలేము అవి వన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను డబ్బు మనిషిని కాదు మీ భవిష్యత్తు కోసం వచ్చిన వ్యక్తిని ఒకడు వీర మరణం పొందాలంటే ఈ దేశంలో చాలా కారణాలు ఉన్నాయి బెతకనక్కర్లా కానీ ఈ వైసీపీ ఉంది వీళ్ళతో గొడవ ఎందుకని ఈ జీవన సంగ్రామం నుంచి పారిపోవాలంటే ఇవేమీ అక్కర్లేదు వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు పోరాడి నిలబడగలరా లేదంటే పారిపోతారనేది మీకు సంబంధించిన విషయం మీరు నన్ను అడిగితే నేను పోరాడతాను మీరు ఆలోచించండి ఒకడి కోసం కష్టాల్లో ఉన్న వ్యక్తుల కోసం ఏడవగలిగే శక్తి ఎవరికి ఉంది నీ కోసం ఏడ్చే వాళ్ళకి నువ్వు రుణగ్రస్తుడివి విద్యార్థులు యువతే ఉన్నారు మీ గురించి ఎవరన్నా ఆలోచించారా ఏ ఉపాధి అవకాశాలు కావాలి ఏ ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలి ఇక్కడున్న ఆడబిడ్డలకి ఎలాంటి ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఉండాలి ఎలాంటి పరిశ్రమలు పెట్టాలి మీరు ఎంతసేపు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటామా మీరు బిజినెస్లు చేయకూడదామా మీరు ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఉండకూడదామా మీకు ఎంతసేపు మీకు కూర్చోబెట్టి నీకు గొర్రెలు ఇస్తాం బర్రెలు ఇస్తాం నీ కత్తెరలు ఇస్తాం ఇవేనా మన బతుకులు మేము ఎంటర్ప్రినర్స్ కాకూడదా జగన్ మన మనుషులే కావాలా మనం అవ్వకూడదా ఇంత డబ్బు ఉంది ఇన్ని లక్షల కోట్ల డబ్బు ఉంది అడ్డగోలుగా దోచేస్తున్నారు నేను తలుచుకుంటుంది ఒకటే మీకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఐదు వందల మందికి పది లక్షల రూపాయలు చొప్పున పది మందికి ఉపాధి కల్పించే వాళ్ళకి పది లక్షల రూపాయలు గ్రాంట్ ఇవ్వాలని నేను ప్రభుత్వ మనకు జనసేన ప్రభుత్వం ద్వారా నేను ఆలోచిస్తా ఉన్నాను ఇది ఎలా సాధ్యం ఎలా సాధ్యం రోజుకి నెలకి రెండు వందల రూపాయల చొప్పున రెండున్నర లక్షల మందికి సాక్షి పేపర్కి వాళ్ళు పెట్టుకుంటే నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఒక సంవత్సరంలో తీసేసాడు డబ్బు అలా ప్రతి చోట దోపిడీని ఆపగలిగితే ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఆదా చేయొచ్చు ఆ డబ్బు యువతకి యువత యువకులకి పంచచ్చు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నాకు భయం వేసినప్పుడల్లా పోరాటం చేయగలదా లేదని బలహీనత వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకుంటాను సూర్యుడి నుంచి సూర్యుడికి ఇరవై నాలుగు గంటల దూరం నా గుండె నుంచి నీ గుండెకి ఒక మనిషే దూరం రెండు గుండెలే దూరం సూర్యుడి నుంచి సూర్యుడికి ఇరవై నాలుగు గంటల దూరం మనిషి నుంచి మనిషికి రెండు గుండెలే దూరం నా గుండె నుంచి మీ గుండెకి రెండు గుండెలే దూరం నా గుండె నుంచి మీ గుండెకి రెండు గుండెలే దూరం అడుగు ఎగిరే ఆక గాలిలో ఎగిరే జనసేన జెండా అని అడుగు గ్రామం నుంచి సంగ్రామానికి ఎన్ని తుపాకులు దూరం అని ముగింపు వాక్యాలుగా నేను ఉన్నది పోరాటం చేయడానికి ఉన్నా దెబ్బ తినడానికి ఉన్నా దెబ్బ తిని గెలవడానికి ఉన్నా తణుకు మన జనసేన వీడి విడివాడు రామచంద్రరావు గారు ఎమ్మెల్యేగా గెలవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం మనం మనకి కష్టాలు ఎల్లవేళలా ఉండవు దానికే వస్తున్నా కష్టాలు మనకి ఎల్లవేళలా ఉండవు రాహువు పట్టిన పట్టొక సెకండం అఖండమైన లోక బాంధవుడు అసలు లేకుండా పోతాడా మూర్ఖుడు గడియారంలో ముళ్ళు కదలేకుంటే ధరా గమనం అంతటి తలకింద అయిపోతుందా కుటిలాత్రుల కూటమికి ఒక త్రుటి కాలం జయం వస్తే విశ్వ సృష్టి పరిణామం విచ్ఛిన్నమవుతుందా ధనుషు లోకమేకంగా దారి కడ్డంగా నిలుచుంటే నరజాతి ప్రస్థానం పరిసమాప్తమవుతుందా ఎవడు ఆపగలడు వైసీపీ ఆపగలదా మీలో చైతన్యం మీలో తెగింపు మీలో సత్తా శక్తి ఉంటే ఎవడు ఆపగలడు మీకు 
భయం వేసినప్పుడల్లా ధైర్యం లేనప్పుడల్లా అమృతం కూర్చొని రాత్రి చదవండి భయపడినప్పుడల్లా మహాప్రస్థానం చదవండి తెగింపు అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఆధునిక మహాభారతం చదవండి ధైర్యం వస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో శ్రీ శ్రీగారు రాసింది యముని మహిషపు లోహపు గంటలు మబ్బు చాటున కణేలు మన్నాయి నరక లోకపు జాగిలమ్మలు గొలుసు తెంచుకొని ఉరికి పడ్డాయి ఉదయ సూర్యుని సప్త హయములు నురగలెత్తు పరుగు పెట్టాయి కనక దుర్గ చండ సింహం జూలు దులిపి ఆవులించింది ఇంద్రదేవుని మొదపటేలుకు ధీంకరిస్తూ సవాల్ చేసింది నందికేశుడు రంకె వేస్తూ గంగి డోలు కదిపి గెంతాడు ఆది సూకర వేద వైద్యుడు ఘూర్ఘరిస్తూ కోరసాచాడు పుడమ తల్లి పురిటి నెప్పులు కొత్త సృష్టిని స్ఫురింపించాయి పుడమ తల్లి పురిటి నెప్పులు కొత్త సృష్టిని స్ఫురింపించాయి ఇది శ్రీశ్రీ ఏ పరిస్థితుల్లో రాశారంటే మార్పే రావాలి విప్లవే రావాలి అనుకుంటే మీరు ఎప్పుడు విడివిడిగా ఉండకండి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఫీజ్ రీయింబర్స్మెంట్ రాని యువత ఉద్యోగం లేని నిరుద్యోగులు జీతాలు సకాలంలో రాని ఉద్యోగులు సిపిస్ అని మోసపోయిన ఉద్యోగులు టిఏలు డిఏలు సరెండర్ లీవ్లు రాని డబ్బు రాని పోలీసులు గిట్టుబాటు ధర లేని రైతులు చనిపోయిన కవులు రైతు కుటుంబాలు అవ్వా తాతల పెన్షన్లో ఇరవై నాలుగు కొట్టేసిన ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కుటుంబాలు మధ్య నిషేధం అంటే మనకి ఓట్లు వేసి మోసపోయిన మహిళలు వితంతువులైన మహిళలు ముప్పై రెండు లక్షల భవన నిర్మాణ కార్మికులు తొమ్మిది వందల అరవై కోట్ల దోపిడీకి గురైన భవన నిర్మాణ కార్మికులు చెత్త ట్యాక్స్ నుంచి నానా రకాల ట్యాక్సులతో దోపిడీకి గురైన సగటు మనుషులు విగ్రహాలు అపవిత్రం చేసి వారిని శిక్షించకుండా వదిలేసి సగటు ధర్మాన్ని హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే హిందువుల మనోభావాలు ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బులు రాక వీధికెక్కిన డాక్టర్లు బెదిరింపులు గురవుతున్న లాయర్లు కిడ్నాపులు బెదిరింపులు ఎక్స్టార్షన్తో ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్న పారిశ్రామికవేత్తలు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ తోటి డైవర్ట్ చేసి మోసగింపబడ్డ దళిత గిరిజన వర్గాలు పథకాలు పేరు మీద మోసగింపబడ్డ అభాగ్యులు లబ్ధిదారులు నూరు గొడ్లు తిన్న రాబందు కూడా ఒక్క గాలి వారికి చచ్చిపోతుంది నూరు గొడ్లు తిన్న రాబందు కూడా ఒక్క గాలి వానికి చచ్చిపోతుంది సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ పార్టీ ఎజెండాలకి బలైన ప్రజలు నూట అరవై నాలుగు రూపాయలు పాయింట్ ముప్పై మూడు పైసలకి మోసగింపబడుతున్న వాలంటీర్లు వారి తల్లిదండ్రులు బీసీ సప్లాన్ని రాజకీయంగా మోసపోయిన బీసీలు రక్షణ లేని మహిళలు దాడులు గురైన బాధితులు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రేమించే ప్రజలు మీరందరూ ఏకమైతే మార్పెందుకు రాదు జగన్ ప్రభుత్వం ఎందుకు కిందకి దిగిరాదు ఎక్కడికి పారిపోతాం నది ప్రజలను విడిచిపోలేదు భాష దేశాన్ని దాటిపోలేదు ఈ నేల విడిచి మనం ఎక్కడికి పారిపోతాం విదేశాలకి పారిపోతామా లేదంటే ఇక్కడ దారులు దాక్కుంటాం వేరే రాష్ట్రాలకి పోతామా మన నేల మన ఆంధ్ర మన రాష్ట్రం ఇక్కడే ఉండాలి సంరక్షించుకోవాలి మరి ఏం చేద్దాం మన ఆంధ్రాన్ని సంరక్షించుకోవాలంటే ఏం చేద్దాం మన ఆంధ్రాన్ని రక్షించుకోవాలంటే ఏం చేద్దాం మనకి అభివృద్ధి జరగాలంటే ఈ ప్రభుత్వం పోవాలి అరాచకం ఆగాలంటే ఈ ప్రభుత్వం పోవాలి జనం బాగుండాలంటే జగన్ పోవాలి మరి ఏం చేద్దాం జగన్ పంపించేద్దాం ఇంటికి ఎలా పంపిద్దాం మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారు మన నచ్చలేదు ఏం చెప్తాం బాయ్ బాయ్ చెప్తాం మనకు నచ్చని ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తాం మనకు నచ్చని ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తాం మనకి నచ్చని ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తాం మనకి నచ్చని ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్తాం మనదంతా ఆంధ్ర హల్లో ఆంధ్ర హల్లో ఆంధ్ర బాయ్ బాయ్ జగన్ బాయ్ బాయ్ జగన్ బాయ్ జయ ఆంధ్ర జయ భారత్
जय हिंद